প্রিয় বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম ক্যারিয়ার এক্সপার্ট ইউটিউব চ্যানেলের নতুন ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সকলকে স্বাগত আজ আমি ধারার তৃতীয় পর্বের ক্লাস এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ যেখান থেকে বিশেষ পরীক্ষা क्वेश्चन আসেই তো চাকরি পরীক্ষা যেহেতু ধারা থেকে क्वेश्चन থাকেই সুতরাং ধারার প্রত্যেকটা অংশ আপনি খুব ভালো করে শিখবেন আর আপনি যেন প্রত্যেকটা অংশ খুব ভালো করে শিখতে পারেন এজন্য আমি ধারার প্রত্যেকটা পার্ট বা প্রত্যেকটা অংশের আলাদা আলাদা ক্লাস ভিডিও ক্লাস আপনাকে দিয়েছি তো সুতরাং অবশ্যই আপনি ধারার প্রথম পর্ব থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি ক্লাস ধারাবাহিকভাবে দেখবেন এবং তাহলে ধারা আপনার বুঝতে সুবিধা হবে এখন আমার টপিক্স হলো আমি যেটা পড়াবো এখন সেটা হলো যে ধারার কোন পদ নির্ণয় তো ধারার কোন পদ নির্ণয় থেকে পরীক্ষা খুবই কোশ্চিন আসে এবং এটি বেশ কনফিউজিং ছেলে মেয়ের জন্য আমরা একটা উদাহরণ লক্ষ্য করি বন্ধুরা এই প্রশ্নটি হাতে পাওয়ার সাথে সাথে আপনাকে যে বিষয়টা লক্ষ্য করতে হবে এটি সমান্ত ধারা না গুণত ধারা এটি যদি আপনি বের না করতে পারেন তাহলে আপনি সমান্ত ধারার সূত্র ব্যবহার করবেন না গুণত ধারার সূত্র ব্যবহার করবেন সেটাতে আপনি কনফিউশনে পড়ে যাবেন তাহলে লক্ষ্য করি আমরা এরকম দেখতে হলে প্রথমে দুইটা পদ আপনি নেবেন এই দুইটা পদের মধ্যে বিয়োগ ফল একই না ভাগ ফল একই তা আপনি লক্ষ্য করুন এই আট থেকে পাঁচ গ্রহে থাকে তিন এবং এগারো থেকে এগারো থেকে আট গেলে থাকে তিন তাহলে আমরা কি দেখলাম যে উভয় ক্ষেত্রে পার্থক্য তিন সুতরাং এটি একটি সমান্ত ধারা তো কি বলেছে কোশ্চেনে যে কোন পদ হচ্ছে তিনশো দুই যে এই ধারাটির কোন পদ তিনশো দুই এই কোন পদের জায়গায় আমি শিখবো এন তম পদ হতে তিনশো দুই বন্ধুরা আমরা অনেক সময় এন তম পদ এবং পদ সংখ্যা এই বিষয় দুটো নিয়ে খুব কনফিউশনে থাকি ঝামেলায় পড়ে যায় একটা লক্ষ্য করি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিন্তু কখনো জন্ম নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কথা বলেন নাই কেননা উনি ছিলেন তার বাবা মায়ের চোদ্দ নাম্বার সন্তান চোদ্দ তম সন্তান তার মানে তার মায়ের মোট সন্তান ছিল পনেরোটা অর্থাৎ এই শুরু হয়েছে এক দিয়ে এবং সন্তান মোট পনেরোটা তাহলে তার পদ সংখ্যা কত ছিল পদ সংখ্যা পনেরো অর্থাৎ তার মায়ের সন্তান সংখ্যা ছিল পনেরোটা এবং তিনি ছিলেন চোদ্দতম দিস ইজ এন তম দিস ইজ কি এন তম এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এই উদাহরণটা লক্ষ্য করি তাহলে আপনার বিষয়টা খুব পরিষ্কার হবে তাহলে আমরা কি দেখলাম যে তিনি চোদ্দতম সন্তান ছিলেন তার মানে চোদ্দতম মানে কি পরিষ্কার হয়েছে আমার কোশ্চেনে কি ছিল लक्ष्य कर डी एवं प्रथम पद प्रथम पद पास डी हम साधारण अंतर साधारण अंतर मैं दुटा पदर पशापी पदे वियोग फल आठ थे पांच गल थे तीन तेल की बोलते को पद हे अपना तीन शो दुई तीन की धरे नहीं एन तम पद हम तीन शो दुई एन तम पदर मान एक बेर करी प्रथम पदर मान पांच प्लस बस कहतम पदर मान एन तम पद एन माइनस वन साधारण अंतर हम टू लक्ष्य कर प्रथम पद हम फाइव एस वन फाइव साधारण अंतर डी समान हम आठ थे पांच गले तीन थे से क्षेत्र में पद बेर कर प्लस एन माइनस वन इंटू डी এবং যেহেতু প্রথম পদ পাস তাহলে হচ্ছে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ডি এর মান তিন আর এটা সমান বাসানো যায় অবশ্যই তিনশো দুই কেননা বলছিল কোন তম পদ তিনশো দুই তো এখানে তাহলে কি হবে ফাইভ প্লাস এন এর এন মাইনাস ওয়ান এন থ্রি এন মাইনাস থ্রি আর তিনশো দুই তাহলে এখানে কি থাকে পাঁচ থেকে তিন গ্রে থাকে দুই সেই দিয়ে ওই পাশে বিয়োগ করে দিয়েছি তো এন এর মান হচ্ছে একশো তো এভাবে অনায়াসে বের করা যায় যে এই ধারাটির একশোতম পদ হচ্ছে তিনশো দুই 
আমরা আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন লক্ষ্য করি 1 বাই √2 1 এবং √2 ধারাটির কোন পদ হচ্ছে a √2 এটি 39 তম বিসিএস পরীক্ষার প্রিলিমিনারিতে এসেছে এবং আমার বিশ্বাস 41 তম বিসিএস এও এই সূত্র বা এই জায়গা থেকে क्वेश्चन পরীক্ষা আসবে সো আমরা যদি একটু সিনসিয়ারলি কোশ্চেন এই এই সূত্রটা খেয়াল করি এবং তাহলে আমরা কিন্তু বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নটা অ্যানসার করতে পারবো তো দেখেন এখানে আগের মত বলছে ধারাটির কোন পদ a √2 তো এই এই क्वेश्चन সমাধান করার আগে আপনাকে যেটা খেয়াল করতে হবে প্রথমে বলেছিলাম কোন পদ নির্ণয় করতে বললে আপনি দেখে নেবেন ধারাটি সমান্তর ধারা না গুণক ধারা এটি অবশ্যই একটা গুণক ধারা কারণ না আমরা এই দুটো বিয়োগ করলে একই মান পাই না কিন্তু ভাগ করে দেখি দ্বিতীয়টাকে প্রথমটা দিয়ে ভাগ করে দেখি 1 √2 1 √2 √2 এখানেও √2 ভাগ হলো 1 √2 তাহলে দেখলাম যে দুইটা পদের ভাগফল একই হচ্ছে দুইটা পদের ভাগফল যদি একই হয় তাহলে অবশ্যই ধারাটি গুণত্ব ধারা হয় সমান্তর নয় গুণত্ব ধারা হয় আর যদি বিয়োগফল একই হয় তবে ধারাটি সমান্তর ধারা হয় এখন লক্ষ্য করুন গুণত্ব ধারার n তম পদ সমান a r টু দা পাওয়ার n 1 ছেলে মেয়েরা এই একটা জায়গা ভুল লেখে ওরা অনেক সময় a r টু দা পাওয়ার n লিখে এখানে -1 লেখে এখন লক্ষ্য করুন এই साधारण सूत्र এখানে 1/√2 হচ্ছে a এর মান এবং r এর মান √2 টু দা পাওয়ার হচ্ছে n 1 সমান হচ্ছে a √2 তাহলে আমরা কি লক্ষ্য করলাম এখানে আমরা বসায় ফেলছি হচ্ছে √2 টু দা পাওয়ার n 1 এবং এই 1/√2 কে ওই পাশে আমরা গুণ করে দিই তো এইটির সাথে গুণ হয়ে যায় তাহলে √2 টু √2 টু দা পাওয়ার n 1 সমান হচ্ছে 8 দুইটা √2 গুণ করলে একটা 2 হয়ে যায় আর তার দুই গুণ করলে সেখানে 16 तो क्योंकुलेशन पर क्यों तो लिखते रुट टू दबर एन माइनस वन समान रुट टू दबर एट लेखा जाए एन माइनस वन समान एट जेहतु बेज रखी तेल पावर समान हो जाए सूचक क्लस देखे नीबें ये सूचक प्रपार्टी से व्याख्या दिए एन माइनस वन समान एट और एन समान य माइनस वन पास गए नाइन हो जाए अथने एखे हे नवम पद मान पदे मान हे टू टू अवश्य क्षेत्र टू 
তাহলে লক্ষ্য করুন কি বলছে পনেরোতম পদ কত তাহলে কি লেখা যায় পনেরোতম পদ মানে হচ্ছে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তাহলে এ প্লাস এন এর জায়গায় পনেরো হবে এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি প্রথম পদ বের করছে আমরা টু এবং এটা বিয়োগ করলে হয় চোদ্দ আর ডি এর মান হচ্ছে দশ বলে দিচ্ছে যে সাধারণ অন্তর দশ তাহলে হবে কত টু প্লাস একশো চল্লিশ প্লাস হলো সরি দুই তার মানে একশো বিয়াল্লিশ তো সমাধান করা যায় বন্ধুরা এই আপার কোন পদ নির্ণয় এই এই বা ধারার কোন পদ নির্ণয় এই অঙ্কগুলি যদি আপনার করতে হয় অবশ্যই আপনাকে এই ধরনের কোশ্চেন আরও বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিস ছাড়া আপনি এই ধারার অঙ্ক পরীক্ষার সময় করে আসতে পারবেন এবং আমি আশা করবো আপনি ধারার সূত্রগুলো প্রতিদিন একবার হলো দেখবেন বা প্রতিদিন না পারলেও দুদিন পরপর তিন দিন পরপর চেষ্টা করবেন যা ধারাগুলো সূত্রগুলো একবার করে দেখার জন্য তো আশা করি আপনি প্র্যাকটিস বাড়াবেন এবং বাজারে গাণিতি যুক্তির কেরিয়ার এক্সপার্ট গাণিতি যুক্তির একটা সুন্দর বই আপনি এবং এই এই বইটি আপনি সংগ্রহ করুন এখানে আমরা চেষ্টা করছি আমি চেষ্টা করছি পার্সোনালি যে আপনাকে ধারার ম্যাথগুলো সিলেক্ট করে জাস্ট অল্প কয়েকটা করে অঙ্ক আপনাকে সিলেক্ট করে আপনার কাছে পৌঁছানোর জন্য যেন আপনি প্র্যাকটিস করে এই অঙ্কগুলো মনে রাখতে পারেন কারণ অনেক প্রশ্ন সমাধান করে আপনি পরীক্ষার সময় মনে রাখতে পারবেন না যদি আপনি স্পেসিফিক জিনিসগুলোকে খুব ভালো করে বোঝেন এবং সূত্রগুলোকে ইউজ করতে পারেন তাহলে আশা করি পরীক্ষার সময় আপনি ম্যাথগুলো সলভ করে আসতে পারবেন ভিডিওটি বেশি বেশি শেয়ার করুন লাইক দিন এবং অবশ্যই বেল বাটনটি প্রেস করে রাখুন যেন পরবর্তীতে নতুন কোনো আপডেট ভিডিও আসলে আপনি সবার আগে দেখতে পারেন সে পর্যন্ত ভালো থাকুন ইনশাল্লাহ দি আসসালামু আলাইকুম